যাইহোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে আরেকটি ক্লাস শুরু করতেছি 2023 সালের এবং তোমাদেরকে শোকের মাস আসলে এই মাসের সবাই আমরা জানি যে বাংলা ভাষার জন্য বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের ভাষা যোদ্ধা তারা রক্ত দিয়েছেন তো আমরা লাস্ট ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন শুরু করব অর্থাৎ এ ইকুয়ালস টু এল প্লাস ওই এটা আমরা আজকে শুরু করব তো আমার কথা কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমাকে একটু কেউ জানাও তো জি স্যার ওকে थैंक यू আচ্ছা দেখো তো ই স্পিকার এই কি বলে স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে কিনা জি স্যার দেখা যাচ্ছে जेने सकल घटना केनदेन बोलते যে সমস্ত ঘটনা দ্বারা ব্যবসার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয় শুধু সেগুলো কি আমরা লেনদেন বলব সেই সম্পর্কে আমরা কতদিন আলোচনা করছিলাম তো আমরা আজকে একটা মজার বিষয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাউন্ডেশন অফ অ্যাকাউন্টিং বেসিক অফ দ্য অ্যাকাউন্টিং অর্থাৎ বেসিক কনসেপচুয়াল ফাউন্ডেশন অফ দ্য অ্যাকাউন্টিং সেটা সম্পর্কে জানবো অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ তো একটা বিল্ডিং তৈরি করতে হলে কিন্তু ফাউন্ডেশন দরকার তোমার ফাউন্ডেশন যদি শক্তিশালী হয় ইফ ইউর ফাউন্ডেশন ইজ স্ট্রং এইটার উপর বেসিস করে তুমি পাঁচ তলা দশ তলা করতে পারবা বাট তোমার ফাউন্ডেশন যদি দুর্বল হয় দেন কনস্ট্রাকশনটা কিন্তু উইক হবে আনস্টাবেল এবং একসময় কনস্ট্রাকশনটা দুর্বল হওয়ার কারণে পুরো বিল্ডিংটা ধসে যাবে তো অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন হলো পুরো অ্যাকাউন্টিং এর ফাউন্ডেশন এটা সম্পর্কে তোমার ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে তো ইতিমধ্যে অনেকেই আমাদের ক্লাসে জয়েন হয়ে গেছে তো জান্নাত তুমি একটু গ্রুপে বলো বাকিদের আসার জন্য যেমন সাদমান আছে উনি আছে তারপর হলো ভাবনা আছে ওদেরকে একটু বলো যাতে ওরা ক্লাসে জয়েন করে জান্নাত তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কেয়া কেয়া কি তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা ঠিক আছে তোমার ইন্টারনেটটা একটু আনস্টেবল তুমি ওদেরকে নক করো ওকে আমরা শুরু করি তো আমাদের এক একটা পিকচারে একজন ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কিনা জোবাইর বলো তো কাউকে দেখা যাচ্ছে কিনা জি স্যার একটা মহিলা না না মহিলা না ইয়াল্লা এই মহিলা তো হলো বলল না রাগ করবে ইনি আসলে আসলে কিন্তু জানো কি মানে যারা একটু বেশি মানে স্কলার পারসন বা যারা বিভিন্ন শাস্ত্রের যারা ফাদার বা জনক যেমন অ্যাডাম স্মিথ বা নিউটন তারপর হলো তোমার আরো আছে না এই যে স্যার আইজাক নিউটন বা এই যে ইউকালস টু এম সি স্কোয়ার এই সূত্র যেগুলো যারা দিয়েছেন অর্থাৎ যারা বড় বড় পর্যায়ে আসেন গণিত শাস্ত্রবিদ ইতিহাস শাস্ত্রবিদ তারা অনেক গবেষণা করতে করতে হয় কি তারা আসলে নাওয়া খাওয়ার সময় পায় না তো এর ফলে হয় কি যে আমার চুলগুলো দেখো কি বড় বড় তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমার চুল যেমন বড় বড় না এরকম বড় বড় চুল রাখে এবং তারা একটু পাগলা পাগলা হয় আউলা ঝাউলা আউলা ঝলার মানে হইলো তারা কিন্তু আসলে তাদের জীবনটাকে একটা নির্দিষ্ট থিওরি আবিষ্কারের পিছনে বা নির্দিষ্ট একটা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার পিছনে তারা নিজের জীবনকে ব্যয় করে অ্যাজ এ লাইক তাদের চেহারা একটু আউলা ঝলা হয় চুলগুলো বড় হয়ে যায় তো তুমি যেমন বললা যে স্যার একটা মহিলাকে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ মহিলা একজন দেখা যাচ্ছে তার সহকারী বা আমরা ধরে নিই তার গার্লফ্রেন্ড তাই না তার গার্লফ্রেন্ড হতে পারে বা তার ওয়াইফ হতে পারে যেই হোক কিন্তু মূল যে ব্যক্তি তাকেও একটু মহিলা মহিলা দেখায় তো যারা আসলে পণ্ডিত ছিলেন বা স্কলার পারসন বা আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রের যারা জনক ফাদার তারা একটু মানে একটু উদ্ভট উদ্ভট তাদের চেহারা বা ফেস ফেসের মানে গেস্টার পোস্টারটা একটু উল্টা পাল্টা আর কি মানে একটু অন্যরকম দেখায় তুমি আসলে মহিলা না নিয়ে একজন পুরুষ 
তো তোমরা কেউ বলতে পারো এই ব্যক্তির নাম কি মাইক আনমিউট করে কে বলতে পারবা এই ব্যক্তির নাম কি লুকা পেসিওলি হ্যাঁ না লুকা পেসিওলি এই ব্যক্তির নাম হলো লুকা লুকা পেসিওলি যেমন একটা খেলোয়াড়ের নাম আছে লুকা মদ্রিস বোধহয় তোমরা জানো এবার বিশ্বকাপে খেলছিল লুকা মদ্রিস কোন দেশের বলতে পারো বোধহয় জার্মানির জার্মান জার্মানির কেউ হবে যাই হোক বোধহয় লুকাকু লুকাকু সরি লুকা মধ্যে লুকাকু একটা প্লেয়ারের নাম তোমরা কি জানো লুকাকু একটা প্লেয়ারের নাম ফুটবল প্লেয়ার কোন দেশের আমার আসলে এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না যাই হোক এই ব্যক্তির নাম হলো লুকা পেসিওলি উনি হলো ফাদার অফ অ্যাকাউন্টিং বা হিসাব বিজ্ঞানের জনক তো তোমরা কি এটা বই দেখতে পাচ্ছ এই বইটা হলো তার লেখা একটি বিখ্যাত বই তোমরা কি বলতে পারবা বইটার নাম কি সাতবান থাকলে বলতে পারতো বলো তো কেউ বলতে পারবা লুকা পেসিওলি লিখিত এই বিখ্যাত বইটার নাম কি নাতি আসছিল কিন্তু আমরা তাকে এই মুহূর্তে রিসিভ করতে পারতেছি না কারণ আমরা এখন ক্লাসে ব্যস্ত রাইট তুমি যে উত্তরটা দিয়েছো নোবা একশো পার্সেন্ট রাইট এই বইটা তার লিখতে একটি বিখ্যাত বই সুম্মাদি এরিটমেটিকা জিওমেট্রিকা প্রকাশনিয়ার প্রকাশনালিটা একটু বড় বড় বইগুলোর নাম কিন্তু একটু বড় তাই না যারা একটু গবেষক তাদের বই কিন্তু সাধারণ বই হয় না শ্রীকান্ত উত্তর দিয়েছে তার বইগুলো একটু উদ্ভব উদ্ভব নাম হয় সাধারণ নাম যদি হয় ধরো বইটার নাম যদি হইতো দ্য বুক অফ অ্যাকাউন্টিং তাহলে কিন্তু মানুষ হতো খাইতো না দ্য বুক অফ অ্যাকাউন্টিং এটা তো বই আমরাও লিখতে পারি কিন্তু সে বইটার নাম দিয়েছে কি সুম্মা ধা এরিথমেটিকা জিওমেট্রিকা জিওমেট্রিকা মানে ওই যে জিওমেট্রি জ্যামিতি প্রপোশনিয়ার প্রপোশনালিটা অর্থাৎ এই বইয়ের ভিতরে ম্যাথ আছে বিশাল অনেক কিছু ম্যাথ ট্যাথ আছে এবং এই বইটাই কিন্তু এই যে এই এই বইটা আমি সম্পূর্ণ বইটার নিচে দেখাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না এই যে সুম্মা দিয়ে এরিথমেটিকা জিওমেট্রিকা তোমরা জুম করলে দেখতে পারবা বইয়ের নামটা এবং ওনাকে কিন্তু পরবর্তীতে দেখো এই যে বোধ হয় এই যে হিব্রোগ্রাফি বা পাললিক শিলায় তার কিছু ছবি পাওয়া যায় যে আসলেই তিনি বিখ্যাত একজন ব্যক্তি ছিলেন তোমরা কি বলতে পারবা যে উনি কোন দেশের নাগরিক ছিলেন ইতালি রাইট উনি ইতালির নাগরিক ছিলেন উনি ছিলেন ইতালির কোন শহরের কে বলতে পারবা ইতালির ভেনিস শহরের একে ইয়াসিন উত্তর দিচ্ছ নাকি ইয়াসিন ক্লাস শেষে তোমার একটা গান শুনবো এই যে বইটা এই বইটা উনি লিখেছেন এখান থেকে তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে যে ফাদার অফ অ্যাকাউন্টিং এর নাম কি হিসাব বিজ্ঞানের জনকের নাম কি ওনার নাম হলো লুকা পেসিউলি এবং উনি কত সালে এই মানে ওনার এই সব যে কাহিনীগুলো আবিষ্কার হয়েছে যেটা রিলেটেড একটা প্রশ্ন আসে সেটা হলো চোদ্দোশো চুরানব্বই সাল চোদ্দোশো চুরানব্বই সাল উনি একজন ধর্ম যাজক ছিল যেমন খ্রিস্টানদের পাত্রী থাকে না যারা খ্রিস্টান ধর্মের গুরু পাত্রী শুধু পাত্রী ছিল না একাদার উনি পাত্রী ছিল উনি ম্যাথ বিশেষজ্ঞ ছিলেন গণিত শাস্ত্রবিদ ছিলেন এবং আরো ওনার অনেক টাইটেল আছে আরো বিভিন্ন বিষয়ে ওনার ভাস্ট নলেজ ছিল যাই হোক আমাদের শুধু এখান থেকে তিনটা বিষয় জানতে হবে ফাদার অফ অ্যাকাউন্টিং এর নাম কি ফাদার অফ অ্যাকাউন্টিং এর লিখিত বইয়ের নাম কি কোন দেশের কোন শহর ইতালির ভ্যানিস শহর এবং চোদ্দোশো চুরানব্বই সালগুলো মনে রাখতে হবে তো আমরা সামনে আগাই যাই এই হলো আমাদের হিসাব সমীকরণ এ ইকুয়ালস টু ই যেমন আমাদের মনে করো তোমার গায়ে কেউ মনে করো গায়ে পাড়া দিছে বা পা দিয়া তোমার গায়ে মনে করো পা লাগছে বা ধরো তুমি যাইতেছিলা মোটরসাইকেল যাইতেছিল তোমার গায়ে কাদা সুরে দিছে তুমি কি বলবা এই কি করে কি করে কি করে বা এই আমরা বলি না এই এটা কি করতেছি এই এই মানে হিসাব সমীকরণ হইল এ ইকুয়ালস টু ই এই সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি আলো 
এই হিসাব সমীকরণটা মনে রাখার জন্য তোমরা মানে সহজে মনে রাখতে পারো সেটা হলো আলো অর্থাৎ এ ইকুয়ালস টু এল প্লাস ওই জুবায়ের তুমি কি বুঝতে পারছো বেসিক হিসাব সমীকরণটা কি বলো তো আচ্ছা জুবায়ের বোধহয় নাই কেয়া বলো তো বেসিক হিসাব সমীকরণটা কি দাঁড়ালো তাহলে प्रकाश कर जोबायर प्रथम छवि बुझाते शेष पिक्चारे देखो एक मालिक मालिक मन हमारे कम्पानी मालिक से एक चेयर बस ना के तेल दिए घुमा पूरा कम्पानी चलते से एक भाव नहीं आव मान से कम्पानी मालिक ओनार तमान सम्पद बोलते बुझा व्यवसाय धरो गाड़ी बाड़ी बा जमी फार्णिचार हमें डिटेल्स बोलो जस्ट तुम थीम टा नो और दाय मान कि कारो का तुम आटका कारो का तुम बाधा আর মালিকানা সত্যের ভিতরে বোঝায় তোমার মালিকের সাথে সম্পর্কিত যে জিনিস বা ব্যবসার মালিক যে সেই সম্পত্তি তো এখন দেখো সম্পত্তি কি এটা ডিটেইলস আছে সম্পদ হলো ওই জিনিস যা তোমাকে সুবিধা দিবে অ্যাসেটস মিন সামথিং দ্যাট গিভস बेनिफिट्स টু ইউ অর ইউ উইল গেট बेनिफिट्स फ्रॉम সামথিং তুমি কিছু থেকে সুবিধা পাবা এই সুবিধাকে আমরা বলি কি সম্পদ অর্থাৎ যা থেকে তুমি সুবিধা পাবা সেটা হলো আমাদের সম্পদ যেমন আসবাবপত্র দালান কোঠা তারপর হতে পারে জমি নগদ টাকা ব্যাংকে জমা এগুলো সব আমাদের সম্পদ কারণ আমরা এখান থেকে সুবিধা পাবো অন্যদিকে দায় কি দায় মানে হলো সামথিং দ্যাট উইল টেক বেনিফিটস ফ্রম ইউ অন দা আদার হ্যান্ড ইউ ক্যান টেল দ্যাট দ্যাট আর ইউ ক্যান সে ইউ গিভ সামওয়ান Benefits. You give benefits to someone. Or that, you may just give some suvidha deyao, but if you just give some kind of suvidha nai, some item, but some human just give some kind of suvidha niya nai, that is what we call the day. Now, this mask has a picture of a person who is holding a bill in his hand. That means the bill is being collected. You are giving suvidha. Or if some person is holding a bill in his hand, he is holding a bill in his hand. সেই ঋণের টাকা তাকে এখন কি করতে হবে পরিশোধ করতে হবে তার মানে তাকে সুবিধা দিতে হবে তাহলে দায় হলো মানে কি তোমার উপরে কেউ যদি কোনো দাবি খাটায় তোমার উপরে যদি কেউ সুবিধা নিতে চায় 
তাকে আমরা বলবো কি দায় যেমন পাওনাদার হতে পারে ঋণ হতে পারে ব্যাংক জমাতে লিপ্ত আর শেষ যে ছবি সেটা হলো মালিকানা সত্ত্ব মালিকানা সত্ত্ব মানে হলো ব্যবসায়ের সম্পদের উপরে ব্যবসায়ের যে সম্পদ বা ব্যবসায়ের উপরে মালিকের যে দাবি বা মালিকের যে অধিকার তাকে বলা হয় মালিকানা সত্ত্ব যেমন আমাদের বাসায় আমাদের বাবার একটা দাবি আছে তাই না কারণ আমাদের পুরো ফ্যামিলিকে আমার বাবা কন্ট্রোল করে তোমার বাবা কন্ট্রোল করে অ্যাজ এ রেজাল্ট আমাদের যে ফাদার থাকে পুরো আমাদের বাসার উপরে তার কি থাকে একটা দাবি কাজ করে তো এটা হলো মালিকানা সত্ত্ব তো আমরা যদি একটু ডিটেলস দেখি আমি একটু যদি ডিটেলস এ বুঝাই তাহলে দেখো ভাবনা তুমি কি আসো তুমি বলো তো আচ্ছা এই ছবি ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে স্যার টাকা নগদ টাকা রাইট এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে কি নগদ টাকা আচ্ছা আর একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি জুবায়ের দেখো তো এখন কথা বলা যায় কিনা মাইক আনমিউট করে বলো তো জুবায়ের হ্যাঁ এখন বলো স্যার এটা স্যার একটা গাড়ি একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে मालामाल कारण सुविधा दीबी এগুলো আমাদের কি করবে সুবিধা দেবে বা ব্যবসায়ের উপযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে তো উপযোগ কি এটা তোমাদের ব্যবস্থাপনা কোনোদিন যদি কোন টপিক পড়ানোর সুযোগ হয় সেক্ষেত্রে বলবো উপযোগ মানে তোমার কোনো অভাব পূরণের সক্ষমতা রাখে এমন বিষয়কে বলা হয় উপযোগ তো এটা পরে বুঝাবো হিসাব বিজ্ঞানের ভিতরে ওই বিষয়ে টান দিচ্ছি না যাই হোক সম্পদ হলো ওই জিনিস যেটা তোমাকে সুবিধা দেবে অ্যাসেড ইজ সামথিং দ্যাট উইল গিভ বেনিফিটস অর ইউ ক্যান টেক বেনিফিটস ফ্রম সাম ওয়ান সামথিং দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাসেড আচ্ছা এখন আমরা দেখব আমরা কিছু পিকচার দেখব দেখো প্রথম পিকচারে একটা দোকান দেখা যাচ্ছে বলতে পারবে এটা কিসের দোকান কে বলতে পারবে এটা কিসের দোকান মুদি দোকান ব্যাগের দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এটা খেলা খেলা তো খেলা জানা আসবাবপত্র দোকান মানে খেলার সামগ্রী হ্যাঁ খেলার সামগ্রী বিক্রির দোকান এখানে ক্রিকেটের ব্যাট দেখা যাচ্ছে ভিতরে আরো কিছু मालिकाना व्यवसा আর এটা হতে পারে যৌথ মন্ত্রি বা কোম্পানি ব্যবসা এখন খেয়াল করো এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চলাচলের জন্য বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তোমার রান করার জন্য একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করার জন্য তোমার কি লাগবে প্রথমে লাগবে টাকা লাগবে এখন এই টাকা মালিক দিতে পারে অথবা তুমি ব্যাংক থেকে কি করতে পারো ঋণ নিতে পারো এখন আমি একটু প্রশ্ন করব ভাবনাকে ভাবনা प्रतिष्ठान सुविधा 
তাহলে আমি একটু আগে বলছি তুমি সুবিধা পাইলে সেটা হলো সম্পদ আর তুমি যদি সুবিধা দাও সেটা হলো কি দায় তাহলে এটা হলো ব্যবসায়ের কি দায় তাহলে দায় হলো তোমার কাছ থেকে সুবিধা নিবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে কি কোনো ব্যক্তি বা কোনো আইটেম বা কোনো হিসাব কিন্তু তুমি যদি প্রশ্ন করো যে সে তোমার কাছ থেকে সুবিধা নিবে কিনা যদি সুবিধা নেয় তাহলে সে হলো কি লাইবিলিটিস বা দায় আর যদি সুবিধা দেয় বা তুমি সুবিধা পাও সেটা হলো সম্পদ তাহলে আমরা কিন্তু তিনটা জিনিস মোটামুটি জেনে গেলাম যে এ ইকুয়ালস টু এল প্লাস ওই এ মানে হলো সম্পদ এল মানে হলো দায় আর ওই মানে মানে হলো মালিকানা সত্য এখন এই ওই কে ভাঙলে আবার চারটা উপাদান পাওয়া যায় ওই কে ভাঙলে কয়টা উপাদান পাওয়া যায় চারটা উপাদান তো সেই চারটা উপাদান কি কি নোভা একটু পর তো ওই কে ভাঙলে যে চারটা উপাদান পাওয়া যায় সেটা কি কি खाओ नई खाई उत्तोलन उत्तोलन मान व्यवसा थे मालिक जो कि ব্যবসা থেকে মালিক যদি কিছু নিয়ে নেয় তাকে আমরা বলি উত্তোলন আর মালিক যদি ব্যবসায় কিছু দেয় সেটাকে আমরা বলি মূলধন মালিক ব্যবসায় যদি কিছু দেয় সেটা হলো মূলধন আর মালিক ব্যবসা থেকে যদি কিছু নিয়ে নেয় সেটা হলো উত্তোলন তাহলে আর এ হয় রেভিনিউস মানে আয় সিতে হয় ক্যাপিটাল মানে মূলধন এক্সপেন্স মানে ব্যয় মানে উত্তোলন আর ডিতে হয় ড্রয়িংস ঠিক আছে তাহলে মালিকানা সত্যকে ভাঙলে চারটা উপাদান পাওয়া যায় সেই চারটা উপাদান কি ই ডে মানে ই ডি আর সি আয় মূলধন ব্যয় উত্তোলন আচ্ছা এখন এই চারটা কে বলতে পারবা বলো এই জুবায়ের বলো তো ওই কে ভাঙলে মালিকানা সত্যকে চারটা আইটেম পাওয়া যায় সেটা চারটা ই ডি আর সি হ্যাঁ বলো ইতে কি হয় सजीव बोलो मान कि ख्याल प्रथम छवि द्वित छवि प्रथम छवि प्रथम छवि दुर्बल अच्छा भावना बोलो प्रथम छवि ठीक द्वित छवि
আচ্ছা আমাদের একজন ভিডিও চালু করে ফেলছে আচ্ছা ভিডিও আচ্ছা হ্যাঁ ভাবনা তুমি ঠিক বলছো যে প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন লোকের কাছে অনেকগুলো টাকা আর দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা ফার্মেসির দোকান আচ্ছা এখন নোভা বলতে পারবা এই দুই ছবির ভিতরে কি সম্পর্ক হতে পারে স্যার মূলধন দিয়ে ওই পণ্যগুলা কিনছে ওষুধগুলা কিনছে আচ্ছা আরো আরো সুন্দরভাবে কি হতে পারে আচ্ছা জোবের বলো তো এই দুইটা পিকচার ভিতরে কি সম্পর্ক হতে পারে স্যার বুয়ের টাকার ভিতরে সম্পর্ক না আচ্ছা আমি অন্য কাউকে বলি আচ্ছা অন্য কে বলতে পারবা দুইটার ভিতরে সম্পর্ক কি আসলে এটা সুন্দর সম্পর্ক আছে নোবা কাঁচা কাঁচি বল না না লেনদেন না আচ্ছা অন্য কেউ বলো বিক্রি করে স্যার হ্যাঁ বলো স্যার হাতে হচ্ছে মূলধন মানে নগদ টাকা আর এটা হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখান থেকে হচ্ছে কোন বিক্রয় করে এটা যেটা আয় হয় মানে এটা সেটা হচ্ছে আয় না আমি মূলধন দিয়ে ব্যবসা ব্যবসা তৈরি করছে হ্যাঁ কাঁচা কাঁচি হয়েছে আচ্ছা হ্যাঁ হইছে আমি ধরে নিলাম সবারটে আমরা যদি বলি প্রথম ব্যক্তি হলো একজন মালিক যে এই ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ করছেন কি এভাবে বলা যায় না এই যে শ্রীকান্ত একটা সুন্দর আমাদের মেসেজ দিছে নগদ টাকা দিয়ে বিজনেস শুরু করেছে হ্যাঁ শ্রীকান্তের উত্তর সঠিক এইটাই এই প্রথম ছবি উনি হলো একজন ওনার বা মালিক তিনি এই ব্যবসাটা শুরু করেছেন এবং এই ব্যবসায় যে যত আসবাবপত্র পণ্য যা আছে সব ওনার এই টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি the first picture we are seeing there was there is a man there is a owner and he has invested this money to his pharmacy business mane ei taka gulo shei byabsay biniyog korche malik byabsay taka biniyog korche ini holo karbar er malik ar eta holo karbar protishthan ba byabsha protishthan tale dui joner bhitore somporko ki ei taka gulo shei byabshay ki hisabe diyeche মূলধন হিসাবে দিয়েছে আমরা একটু আগে বলছি যে ওইর চারটা উপাদান ওইর কয়টা উপাদান চারটা ঈদে আরসি খাই সি মানে হলো ক্যাপিটাল বা মূলধন এটা একটা ওইর উপাদান মালিক কারবারে কোন সম্পদ যদি দেয় বা কোন অর্থ দেয় সেটাকে আমরা কি বলি ক্যাপিটাল বা মূলধন আচ্ছা এই কিছু এই যে রিয়েলমি সি ওয়ান রিয়েলমি সি ওয়ান কে রিয়েলমি সি টু ওয়ান এই যে তুমি আমাকে আমাদেরকে শুধু শুধু ডিস্টার্ব করতেছ রিয়েলমি সি টু ওয়ান কে তুমি তুমি শুধু শুধু স্যার আমি লিয়াম স্যার এটা ভুলে চলে গেছে আর কি স্যার আমি তুমি কিন্তু এই যে না না এটা ঠিক করো না তুমি এখন এটা মুছবে কি ভাই বলো তুমি কিন্তু শুধু শুধু এই যে এই যে আমাদের ক্লাস মানে কারিগরি ভাগ না না তুমি জুম ক্লাস পারো না অশিক্ষিত তুমি জুম ক্লাস করতে আসছো জানো অশিক্ষিত স্টুডেন্ট জুম ক্লাস আসবে না এখন আমি এটা মুছবে কি ভাবে আচ্ছা অনেক কষ্ট হচ্ছে যাও আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমাদের ডিসটার্ব করলা ওকে সমস্যা নাই আচ্ছা আবারও বললাম দেখো কোথায় ছিলাম ডিস্টার্ব করলে তো আগানো যায় না আচ্ছা এখানে দুইটা ছবি দেখা যাচ্ছে প্রথম ছবি হলো কারবারের মালিক আর দ্বিতীয় ছবি হলো কারবার প্রতিষ্ঠান ঠিক আছে আচ্ছা এই ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে কে বলতে পারবা এটা এটা হ্যাঁ বলো কে বলতে পারবা বলো কারবার প্রতিষ্ঠান मालिकर चले এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে কে বলতে পারবা মাইক আনমিউট করে বলতে পারো মালিক উত্তোলন করছে হ্যাঁ মালিক উত্তোলন করছে রাইট এটা খুব সহজ এই যে সুন্দর উত্তর দিয়েছে মালিক ব্যবসা থেকে টাকা উঠাই নিছে এই যে এটা হলো মালিক মালিক এর আগে মূলধন করছিল মূলধন দিছিল আর কি এখন মালিক ব্যবসা থেকে কি করলো কিছু টাকা উঠাই নিল 
তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি কি উত্তোলন মালিক ব্যবসা থেকে নগদ টাকা নিতে পারে মালিক ব্যবসা থেকে পণ্য নিতে পারে টাকাও নিতে পারে পণ্য নিতে পারে এটাকে আমরা বলি কি উত্তোলন মালিক কারবার থেকে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে না কিন্তু মালিক ক্যান উইথড্র ফর হিজ পার্সোনাল পারপাস ফর হিজ পার্সোনাল ম্যাটার্স তার মানে ব্যক্তিগত কারণে ব্যবসা থেকে সে যদি কোনো কিছু নিয়ে নেয় বা মালিকের ব্যক্তিগত কোন খরচ ব্যবসা থেকে দেওয়া হলে ধরো মালিকের ছেলের স্কুলের বেতন বা মালিকের মেয়ের বিয়ের খরচ বা মালিকের আয়কর বা মালিকের জীবন বিমা বা মালিকের এনি খরচ যদি ব্যবসা থেকে দেওয়া হয় বা মালিক যদি ব্যবসা থেকে কোনো টাকা নিয়ে নেয় সেটাকে আমরা কি বলবো উত্তোলন তো সবাই একটা বিষয় খেয়াল করবা আমরা কি মালিকের মালিককে নিয়ে ভাববো না ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ভাববো জুবাইয়ের বলো তো আমরা কাকে নিয়ে ভাববো স্যার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ভাববো মালিক মরে যাক মালিকের একটা পা নষ্ট হয়ে যাক মালিক অন্ধ হয়ে যাক আমাদের কিছু আসে যায় না কারণ আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের সকল হেড এক মাথা ব্যথা যেমন বাটা কোম্পানি নাম শুনছো কে কে বাটা কোম্পানি স্যার সবাই কিন্তু বাটা কোম্পানির মালিকরে কে কে চেনো নাম বলতে পারবা বাটা কোম্পানির মালিকের নাম কি কেউ বলতে পারবে না কারণ আমরা বাটা কোম্পানির মালিকের নাম আমাদের জানার দরকার নেই সে হয়তো মারা গেছে বা সে নাই কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিন্তু আছে ঠিক আছে এখন তুমি তোমাদের নিজের বাসার এলাকায় দেখবো অনেকগুলো মুদি দোকান আছে যেমন রহিম ব্রাদার্স মেসাস করিম স্টেশনারি বা মেসাস সাত্তার ট্রেডার্স এগুলো হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম আর মালিক হইতে পারে সাত্তার রহিম আমরা কিন্তু ব্যবসায়ের অঙ্ক করব ব্যবসায়ের হিসাব নিকাশ করব মালিকের নাম আওয়ার অল কনসার্ন শুড বি ফর বিজনেস নট ফর ওনার তাহলে আমরা দুই নাম্বার আইটেমটা জানলাম যে ওই দ্বিতীয় আইটেমটা হলো কি উত্তোলন বা ড্রয়িংস আচ্ছা এই ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে পণ্য কেউ বলতে পারবা পণ্য ক্রয় করে সেই পণ্য একটা ভ্যান গাড়িতে করে নিয়ে আসা হচ্ছে তাই না আচ্ছা এখন ভাবনা বলো তো এই যে পণ্য ক্রয় করছে পণ্য ক্রয় করতে গিয়ে নগদ টাকা কি ব্যবসায় থেকে চলে গেছে না আসছে হ্রাস পাইছে আমরা বলতে পারি এখানে ধরো এখানে অনেকগুলো বস্তা দেখা যায় ধরো এগুলো চালের বস্তা তোমার মনে না ধরো তুমি চালের দোকানদার বা তুমি মুদি দোকানদার চাল বিক্রি করো এখন তুমি অনেক অনেক মনকে মন টনকে চাল নিয়ে আসতেছো তাহলে তোমাকে এই যে পণ্য ক্রয় করছো এতে তোমার কি হয়েছে খরচ হয়েছে কি হয়েছে খরচ খরচের আর একটা নাম কি কে বলতে পারবা খরচকে আর কি নামে ডাকা যায় মানে হলো ব্যয় মনে রাখবা ব্যয় আর ক্ষতি এক জিনিস না আবার আয় এবং মুনাফা আয় এবং লাভ এক জিনিস না ব্যয় এবং ক্ষতি মানে হলো আলাদা জিনিস দুইটা আবার আয় এবং লাভ দুইটা আলাদা জিনিস এটা আরেকদিন বুঝাবো যে আজকে সময় নেই আর এই পণ্যগুলো ক্রয় করে ব্যবসা পর্যন্ত বা তোমার কারখানা পর্যন্ত আনার জন্য পরিবহন খরচ বা ট্রাভেলিং এক্সপেন্স যেটাকে আমরা বলি কুরিয়ারে আনলে কুরিয়ার খরচ লাগে বা ট্রাকে করে আনলে ট্রাকের খরচ লাগে ভাড়া লাগে এখানে একটা দুইটা খরচ হয়েছে একটা ক্রয় করার খরচ আর একটা হলো এটার ক্যারি করার খরচ যেটাকে আমরা বলি ক্যারিং কস্ট ঠিক আছে আচ্ছা এই ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে কে বলো তো এই ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে ভাড়া দিব রাইট এখন ওনাকে ধন্যবাদ বললে তুমি মানবে না কারণ ধন্যবাদ দিয়ে তো ওনাকে ছোট করা যাবে না টাকা দিয়ে ওনাকে বড় করতে হবে তো ওনাকে এখন আমরা যে টাকাটা দেব এই টাকাটার নাম হলো ওনাকে আমরা তার ভাড়া পরিষদ বা তার ফেয়ার ফেয়ার মানে হলো ভাড়া সে যে আমাদেরকে নিয়ে আসলো তাকে এখন ভাড়া পরিষদ করতে হবে এই তাকে যে এখন আমরা ভাড়া দিব এই ভাড়াটাও এক ধরনের কি খরচ বা ব্যয় আচ্ছা এরপর হলো এইটা তোমরা চেনো এই ছবিটা তোমরা দেখছো কি না কারণ তোমরা তো ডিজিটাল যুগের ফলা
खरस मान कि सम्पतर जो अंश निशेष हो जाए तुम्हारा पिक्चर देखला सकल पिक्चारे तुम नगद टा चले जा मैं सम्पद निशेष हो जा सम्पद शेष हो जा मन रखा सम्पद जो कारण शेष है तरह भरे अन्तम कारण हल तो हलो खरस खरस सम्पर्क तुम्हारा धारणा नहीं सोता ओई बा मालिकाना सत्य आईटेम हलो कि खरच बा व्यय अच्छा एन देखो ये प्रथम छवि की देखा जा नोभा बोल तो प्रथम अंकर भाषा आय बस हम कि लाभ है मुनाफा जैक ये पन्न्य बिक्री करते द्वारा तरह की आय होते अच्छा छवि की देखा जाए तो क्यों बोल तो मालिकाना सत्व बृद्धि कर सेवा प्रदान बनीमय तुम्हें मूल्य पाबा से बला है मूलधन मालिकाना सत्व सम्पर्क भलो मान आय मूलधन हम मालिकाना सत्व बाढ़े और व्यय उत्तोलन साथ मालिकाना सत्व सम्पर्क खराब मान व्यय उत्तोलन हम मालिकाना सत्व कमे तो मन रखी हलो निजे मे और इडि मानी हलो सत् मे मान सम्पर्क एक हस्टाइल मान डाकुमरा सम्पर्क तो आय मूलधन हम मालिकाना सत्व बाढ़ व्यय उत्तोलन हम मालिकाना सत्व कम तो एगुल नेक्स्ट दिन पर्व ठीक है तो आज के एक कथा दिए शेष कर दे ग्रुपे क्लस अथवा चैने क्लस तो तुम्हारा सबा आशा करी क्लस बुझते क्यों जो क्लस कम बुझो ये क्लस देखे ये फेसबुके अपलोड कर देव ओखान तुम्हारा देखे नहीं सबा भलो थको असलम वरहमदुल्ला